மேடம் என் மருமகளுக்கு ரெண்டு மாதம் நாள் தள்ளி போச்சு கொரோனா பிரச்சனையில் வீட்டிலே இருக்காங்க நர்ஸம் மாட்டையும் பதிவு பண்ணலை ஆஸ்பத்திரிக்கும் வரல என்ன பண்ணுன்னு தெரியலே மேடம் மேடம் இந்த மதருக்கு வந்து முத குழந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்தது ரெண்டாவது குழந்தைக்கு இன்னும் பதினஞ்சு நாள் தான் டேட் இருக்குது கொரோனா பயத்தில் ஜிஹெச்சி போகலை ஃபோன் பண்ணால் எடுக்கலை அதனால் நான் வீட்டிலேயே போய்ட்டு கூட்டிகிட்டு வந்தேன் மேடம் என் ஒய்ஃபுக்கு குழந்தை பிறந்தி நாற்பது நாள் ஆகுது நாற்பத்தஞ்சாவது நாள் தடுப்பூசி போட நர்சமாக சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக இப்போயே போடணுமா இல்லை கொரோனா இருக்கணும் லேட்டாக போடலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் கொரோனா தொற்று பரவிட்டிருக்க இந்த நேரத்தில் நம்மளில் பல பேருக்கு இந்த மாதிரி சந்தேகங்கள் வர்றது சாதாரணம் தான் நம்ம அரசு மருத்துவமனை எல்லா இடத்துலையுமே உள்ள வர நோயாளிகள் கையெழுத்து கிருமி நீக்கம் செஞ்சு முகக்கவசம் கொடுத்து சமூக இடைவெளியை கடைபிடிச்சிட்டு தான் வந்துட்டுருக்கோம் அதனால் அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்தாலே உங்களுக்கு கொரோனா தொற்று வந்துடும்ன்ற பயத்தை முதல்ல தவிர்த்துக்கோங்க மாதவிடாய் தள்ளி போயிருக்க பெண்கள் உங்கள் கிராம செவிலியரை பார்த்து பதிஞ்சிட்டு இங்கே வந்து பரிசோதனை செஞ்சுக்கோங்க அரசு மருத்துவமனைக்கு ரெகுலராக செக்கப்க்கு வாங்க உயர் ரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை நோய் இல்லை முன்னாடி குழந்தை சிசரின் இது போன்ற சிக்கல் நிறைந்த தாய்மார்கள் நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு நாட்களுக்கு முன்னாலே போயிட்டு ஜிஹெச்சில் அட்மிஷன் போட்டுக்கோங்க சிக்கல் நில இல்லாத நிறை மாத கர்ப்பிணிகள் உங்களுக்கு பிரசவ வலி இல்லை பிரசவ அறிகுறிகள் ஏதாவது தெரிஞ்சாலோ இல்லை உங்களோட பிரசவ தேதி நெருங்கிட்டாலோ பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் பாருங்கள் அப்படி இல்லைனா வீட்டில் இருந்தபடியே ஒன் நாட் எயிட் அழைச்சி ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறதுக்கு தயங்காதீங்க தடுப்பூசியும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையோட பாதுகாப்பாக தான் போடுறாங்க அதனால் பயம் இல்லாமல் உங்களோட குழந்தைங்களை தடுப்பூசி மையங்களுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு தடுப்பூசி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் குழந்தை பெற்ற தாய்மார்களும் சரி இல்லை கர்ப்பிணி தாய்மார்களும் சரி உங்களுக்கு சளி இருமல் இல்லை மூச்சுத்தண்டல் ஏதாவது தொந்தரவு இருந்தால் பக்கத்தில் இருக்க அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு டாக்டர் பாருங்கள் ஆரோக்கியமான உணவுகளை உண்டுட்டு அரசு சொல்கிற அறிவுரைகளை கேட்டு பாதுகாப்பாக இருந்தாலே நம்ம கொரோனா நம்மளை நெருங்காது நன்றி